लीजिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देर इज ए सॉलिड सर्फेस एंड देर इज ए लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद इट जैसे एक पानी का जार हमने लिया ग्लास और ग्लास के अंदर वाटर तो हम ये देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ अधेशन इन दोनों के अनइक्वल होने से या तो मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाएंगे वाटर और ग्लास के कॉम्बिनेशन में इसका फोर्स ज्यादा होता है इसकी सरफेस एनर्जी कम होती है इसलिए ये मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं और हम जो सरफेस देखते हैं वो सरफेस हमको ऐसी दिखती है कॉन्केव सरफेस यहाँ पर वाटर है और ये ग्लास है और जिस लोकेशन पर दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं उस लोकेशन को इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इधर ग्लास है और यहां से ये सरफेस स्टार्ट हुई है दिस इज वाटर और यहां पर क्या है एयर इस तरह से ग्लास वाटर और एयर ये तीनों कांटेक्ट में रहते हैं जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट पर है यहां से ये कर्व स्टार्ट होता है ठीक इस पॉइंट पर इस कर्व पर आप एक टेंजेंट बनाएंगे दैट टेंजेंट इज दिस और ये जो सरफेस है इस सरफेस पे ग्लास की सरफेस पे यहां पर भी टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट अलॉन्ग दिस सरफेस ये ऐसे आ गए और इन दोनों टेंजेंट के बीच में कौन है वॉटर तो ये हमने बनाया एंगल और इस एंगल को नाप लिया थीटा दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास ये वाला एंगल बना दिस इज एंगल थीटा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ tangents on the two surfaces tangent on the two surfaces at the point of contact at the point of contact such that liquid is between the tangents ye hai angle of contact अगर टेंजेंट नहीं ड्रॉ करेंगे तो आप एंगल कैसे नाप सकते हैं एंगल के लिए आपको दो स्ट्रेट लाइन चाहिए राइट तो अगर हम आपसे ये कहेंगे ये लाइन और ये इसके बीच में कितना एंगल है तो आप कैसे निकाल सकते हैं एंगल तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल निकालना है और कैसे निकालेंगे दोनों पर टेंजेंट बनाएंगे इस तरह से ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग पेयर पर डिपेंड करता है कि कौन सी दो चीजें कांटेक्ट में है सो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन पेयर of two materials pair of two materials means a glass hai aur ek water hai in dono ke beech kaisa banega it is that agar humne glass aur mercury liya to 
ये ग्लास है और इसमें जब मरकरी डालते हैं तो ये मरकरी ऐसे यहां पर ग्लास की सरफेस यहां पर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मरकरी पर हमने टेंजेंट बनाई ये टेंजेंट ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा तो बताइए एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन है अल्फा है या बीटा है किस नियम से आप बता रहे हैं अल्फा या बीटा द लिक्विड शुड बी बिटवीन द टू टेंजेंट यहाँ पर दो टेंजेंट के बीच में लिक्विड अल्फा में है कि बीटा में है बीटा में है इसलिए वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा सो दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट क्योंकि लिक्विड एच जी इनके बीच में है सो दिस इज बीटा एंड नॉट दिस तो इस तरह से यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है ऑप्टूस यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है एक्यूट लेस देन 90 डिग्री तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट भी हो सकता है ऑप्टूस भी हो सकता है और राइट right एंगल में भी हो सकता है ये सब किस पर डिपेंड करता है टू मटेरियल्स इन कांटेक्ट कि लिक्विड कौन है और सॉलिड कौन है ओके फॉर प्योर वॉटर विथ ग्लास प्योर वॉटर विथ ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो डिग्री प्योर वॉटर एंड ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो डिग्री होता है जीरो डिग्री किस तरह से हो सकता है ये ग्लास है और यहां से लिक्विड इसके पैरल स्टार्ट होता है ये एस तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे दोनों आपस में कैसे हैं पैरल तो यहां पे एंगल कितना स्टार्ट हुआ जीरो फिर ऐसा बढ़ता चला गया ये होता है प्योर वाटर के लिए बट नॉर्मली वी गेट टैप वाटर दैट इज स्लाइटली इम्प्योर और उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं सो दैट एंगल इज लिटिल मोर देन जीरो ये कौन सा है प्योर वॉटर विथ टैप वॉटर एंगल बीटा इज मोर देन जीरो डिग्री ओके मरकरी के केस में विथ एच जी एंगल थीटा इज मोर देन 90 डिग्री ये जो सरफेस इसके अंदर बनती है ये अगर एक टेम्पलरी ट्यूब है ये एक सरफेस बनती है इस सरफेस का नाम क्या पहले लिखा है मेनिस्कस ऐसे में मेनिस्कस कैसा होता है और के और ये वाला मेनिस्कस कॉन्वेक्स मेनिस्कस कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का इनके साथ रिलेशन देख लीजिए इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री तो मेनिस्कस हमेशा कैसा बनेगा कॉन्के तो कॉन्के में थीटा लेस देन 90 डिग्री यहां पे थीटा मोर देन 90 डिग्री ओके तो ये कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज होती है जिसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री हो न वो ऊपर जाता है न नीचे जाता है तो आंसर है इफ देयर इज सिल्वर एंड वॉटर सिल्वर और वॉटर इसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री होता है न तो ये ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा कोहेजन अधेजन सब बराबर होते हैं एनर्जीज बराबर होती है तो सिल्वर और वॉटर में दिस एंगल इज 90 डिग्री 
ओके सो दिस वॉज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसकी हमको आगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम लेंगे अभी हम ये समझ गए हैं फिर से अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 डिग्री है अगर आप एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 डिग्री है तो हमको क्या क्या पता चलता है लेस देन 90 डिग्री तो मैं डिस्कस कैसा बनता है कॉन्केव और कौन सा फोर्स ज्यादा होता है अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है ठीक है और ग्लास वाटर की एनर्जी कम होती है और ग्लास वाटर ग्लास पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है बिकॉज इट वेट्स द ग्लास एंड फोर्स ऑफ अजेशन इज मोर ये सब चीजों को आपको एक ग्रुप बना के याद रखना है उसमें से एक प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी जैसे इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन 90, देन विल द वॉटर राइज विद द ग्लास और विल इट डिप विद द ग्लास इट विल राइज विद द ग्लास ठीक है हाउ विल बी दी मैनिस्कस मैनिस्कस विल बी कॉन्टेक्ट तो ये सेट आपको याद होना चाहिए अभी इस सेट में और चीजें भी आए ओके तो ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अब हम इसके बाद लेते हैं द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए सरफेस प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए सरफेस प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए कर्व सरफेस तो अगर एक लिक्विड की कर्व सरफेस ऐसी बनी हुई है दिस वे और दो पॉइंट है ए और बी ए बी तो कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा अगर एक में प्रेशर ज्यादा है देन वी विल से देर इज ए डिफरेंस इन द प्रेशर और अगर दोनों में प्रेशर बराबर है देन वी विल से द प्रेशर आर इक्वल अब प्रेशर में इन दोनों में प्रेशर में डिफरेंस होता है एंड ए पॉइंट हैज लार्जर प्रेशर देन बी ऐसा क्यों हो सकता है ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये जो सरफेस बनी है सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन जैसे बैलून का एक रबर है वो रबर को हमने ऐसे कर्व किया हुआ है और वो कर्व रबर स्ट्रेच किया हुआ है और वो छोटा होना चाहता है अगर वो छोटा होना चाहता है तो किस तरफ प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ अंदर की तरफ कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है कॉन्केव तो कॉन्केव की तरफ ऐसा वो प्रेस होना चाहता है फिर से देखिए ये एक कर्व सरफेस है अगर ये कर्व सरफेस को हमने अलाउ कर दिया तो अलाउ करने से ये अपने आप को ऐसा सीधा कर लेती है ये ये वाला मोलिक्यूल इधर आएगा ये इधर आएगा ये इधर आएगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि इसका एरिया बड़ा होता है और इसका एरिया छोटा होता है और हर लिक्विड की सरफेस अपने एरिया को क्या करना चाहती है छोटा करना चाहती है डिक्रीज करना चाहती है इसलिए अगर ये सरफेस बनती है तो ये अपने आप को छोटा करने के लिए किस तरफ फोर्स लगा रही होगी अंदर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी क्योंकि इसका टारगेट क्या है ऐसा बन बन नहीं पाती है वो अलग बात है लेकिन उसके लिए ये पहले इतनी थी वहां से इतनी हो गई वहां से इतनी हो गई अब ये और ऊपर नहीं जा पा रही है कोई रीजन है दैट वी विल डिस्कस लेटर पर जब ये यहां से ऐसे आएगी तो इधर प्रेशर कैसा हो जाएगा देर विल बी मोर प्रेशर तो हमने ये देखा और इसका रीजन हमारे पास है दैट प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज लार्जर देन द प्रेशर ऑन दी कॉन्वेक्स साइड इसी को नोट कर लीजिए एक्रॉस ए कर्ड सर्फेस प्रेशर इज मोर और कॉन्केव साइड कंपेयर टू प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड
तो ए का प्रेशर बी से ज्यादा हो सकता अब इसमें लिक्विड किस तरफ है ए तरफ की बी की तरफ ओके तो इसका आंसर याद रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ए की तरफ हो या बी की तरफ हो कैसे ये ग्लास है ग्लास कंटेनर में हमने वाटर डाला ये वाटर है लिक्विड इस तरफ है ये है ए और ये है बी तो कहा का प्रेशर ज्यादा है प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी और अब हमने ये ग्लास लिया और ग्लास में मरकरी डाला मरकरी ऐसा हो गया दिस इज ए एंड दिस इज बी अब प्रेशर कहा ज्यादा है बी सो प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर एट ए यहां आप देखिए ज्यादा प्रेशर वाला पॉइंट लिक्विड के बाहर है यहां ज्यादा प्रेशर वाला पॉइंट लिक्विड के अंदर है तो ज्यादा प्रेशर वाला पॉइंट लिक्विड के बाहर होगा या अंदर होगा देर इज नो रूल रूल किससे रिलेटेड है कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो कॉन्केव साइड की तरफ का पॉइंट है उसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा देर फोर प्रेशर एट ए इज लार्जर प्रेशर एट बी इज लार्जर कंपेयर टू पॉइंट राइट तो ये है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू अब हम निकालना चाहते हैं अगर ऐसी बात है तो देखिए एक वाटर की ड्रॉप वाटर की ड्रॉप में एक सरफेस बनी हुई है और उस सरफेस का कॉन्केव साइड ड्रॉप के अंदर है कि बाहर है ड्रॉप के अंदर क्योंकि वो बाहर से ऐसी मुड़ी हुई है तो अंदर है तो अंदर प्रेशर कैसा होगा ज्यादा होगा क्यों क्योंकि वो सरफेस छोटा होना चाहती है छोटा होने के लिए वो ऐसा दबाएगी अगर दबाएगी तो जितना दबा पाएगी उतना दबाएगी सरफेस टेंशन से उसके बाद अंदर का लिक्विड और छोटा नहीं हो सकता तो अंदर का प्रेशर बढ़ चुका है क्यों क्योंकि सरफेस ने उसको दबा दिया तो इससे हमको एक फैक्ट याद रखना है कि किसी भी ड्रॉप के अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में बाहर के कंपैरिजन में सो ए ड्रॉप स्पेरिकल ड्रॉप ऑलवेज हैज एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट अच्छा इससे साथ एक जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है अगर हमने यहां से पानी को छोड़ा और वो पानी ऐसे नीचे गिर रहा है तो हम ये देखते हैं कि वो क्यूबिकल शेप नहीं बनाता है सिलेंड्रिकल शेप नहीं बनाता है वो बूंद बन के गिरता है स्वेरिकल शेप में गिरता है ऐसा क्यों वाई ए ड्रॉप शुड पजेस स्वेरिकल शेप इन प्लेस ऑफ एनी अदर शेप हर शेप में तो पानी आ सकता है तो इसका आंसर यह है फॉर एनी गिवन वॉल्यूम द मिनिमम सरफेस एरिया इज फॉर द स्फीयर अगर हमने जो ड्रॉप नीचे डाली उसके अंदर 5 मिलीलीटर वाटर है उस 5 मिलीलीटर वाटर को अगर हम सिलेंडर में शेप में लेंगे तो वो ऐसा शेप बनेगा ये 5 मिलीलीटर। अगर हमने उसका क्यूब बनाया तो ऐसा क्यूब बनेगा और इसका वॉल्यूम कितना है 5 मिलीलीटर। अगर स्वीयर बनाया तो ऐसा बनेगा 5 मिलीलीटर। अगर हमने कोन बनाई तो ऐसा बनेगा दिस इज फाइव मिली हर एक में कितना है 5 मिलीलीटर। अब हमने 5 मिलीलीटर की इतनी सारी शेप्स बनाई और सबका सरफेस एरिया नापा इसका सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू हाइट इसका सरफेस एरिया हमने नापा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6। सिक्स साइड से इस तरह से इसका नापा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका नापा इसका भी जो फॉर्मूला है वो आएगा वन थर्ड ऑफ दिस उससे ये बनेगा इस तरह से हमने सबके सरफेस एरिया नापे सबसे कम सरफेस एरिया स्वीयर का मिलता है तो क्या होगा तो होगा ये कि सरफेस की टेंडेंसी क्या होती है अपने एरिया को छोटे से छोटा करना तो हम उसको जैसा भी छोड़ेंगे वो अपने को छोटा करके क्या बना लेगी स्वीयर बना लेगी दिस इज द रीजन सो दैट साइज सो दैट शेप ऑफ ए ड्रॉप इज स्वीयर समझ आया तो इसको नोट कर लीजिए शेप ऑफ ए ड्रॉप 
नेचुरल शेप ऑफ ए लिक्विड नेचुरल शेप ऑफ ए लिक्विड ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज स्फेरिकल इज स्फेरिकल बिकॉज इज स्फेरिकल बिकॉज फॉर एनी गिवन वॉल्यूम फॉर एनी गिवन वॉल्यूम द मिनिमम सरफेस एरिया मिनिमम सरफेस एरिया इज ए स्फीयर मिनिमम सरफेस एरिया इज ए स्फीयर ठीक है ओके इसके बाद नेक्स्ट लिखिए एक्सेस प्रेशर इन साइड ए ड्रॉप पहली चीज ड्रॉप के अंदर क्यों होगा बिकॉज द कॉन्केव साइड इज इन साइड ओके तो लिखिए ए सरफेस ऑफ ड्रॉप ए सरफेस ऑफ ड्रॉप ट्राई टू रिड्यूस इट्स एरिया ट्राई टू रिड्यूस इट्स एरिया एंड देयर फोर देयर फोर press press the surface press the surface inward press the surface inward inward samajhte towards inside towards center okay due to this reason due to this reason there is excess pressure within the drop there is excess pressure within the drop iske baad ek chhota sa derivation hai that is we have to find out expression for excess pressure inside the drop in terms of surface tension kyunki iska reason kya hai surface tension yani ki intermolecular force ki wo area chhota hona chahta hai तो प्रेशर का किसके साथ रिलेशन हो गया सरफेस टेंशन के साथ तो प्रेशर और सरफेस टेंशन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है इसको निकालने के लिए हम लोग ड्रॉप के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप इसके लिए हमने एक ड्रॉप बनाई ओके दिस इज ए वॉटर ड्रॉप Which has certain radius, let us say r. So write down there is a there is a drop of radius r of liquid having. surface tension having surface tension s is liquid ka surface tension kitna s the excess pressure inside is p P is the excess pressure inside. Excess क्यों बोलते हैं क्योंकि atmospheric pressure तो सब जगह है बाहर भी है और अंदर भी है लेकिन उससे और ज्यादा अंदर में प्रेशर है इसलिए उस प्रेशर का नाम क्या है एक्सेस प्रेशर <coughs> जैसे बैलून के अंदर होता है अगर हमने बैलून को नहीं फुलाया हुआ तो भी उसके अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो है सब जगह है अंदर भी और बाहर भी जब हम उसको फुलाते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा करते हैं 
एक्सेस प्रेशर एक्सेस देन एटमोस्फेरिक तो बाहर से अंदर का प्रेशर एक्सेस हो जाता है इसलिए उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उस टेक्निक का प्रोसेस आप याद रखेंगे तब आपसे बड़े आराम से ये बन जाएगा इसका तरीका ये है कि हम एक ड्रॉप लेंगे पहले ये ड्रॉप और इस ड्रॉप को थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करेंगे साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अंदर से प्रेशर देके फोर्स लगाएंगे प्रेशर इज वॉट फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया तो अंदर से हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा ऐसा ज्यादा बना देंगे तो फोर्स के साथ हमने डिस्प्लेसमेंट किया इस डायरेक्शन में तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है वर्क हमने वो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने के लिए दो तरीके हैं फोर्स का एक फॉर्मूला आपको मालूम है सरफेस टेंशन में आता है फोर्स किसके बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ क्योंकि सरफेस टेंशन शुरू में बनाया था हमने पहला फॉर्मूला एफ अपॉन एल तो एफ किसके बराबर हुआ सरफेस टेंशन इनटू एल ओके फोर्स का एक और फॉर्मूला आपको मालूम है पिछले चैप्टर में किया प्रेशर इनटू एरिया तो जब हम इसका थोड़ा सा सरफेस को ऐसे इंक्रीज करेंगे रेडियस को तो हम हमने वर्क डन किया फोर्स लगाया वर्क डन हुआ उस वर्क डन को हम दोनों भाषा में कैलकुलेट कर लेते हैं एक सरफेस टेंशन वाली और दूसरा प्रेशर वाली दोनों से फोर्स बनाएंगे और दोनों से वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे अब वर्क तो एक ही हुआ इसलिए हम उसके बीच में क्या लगा सकते इक्वल ठीक है तो एक एक्सप्रेशन हम बनाएंगे प्रेशर के कारण कितना वर्क एक एक्सप्रेशन बनाएंगे सरफेस टेंशन के कितना वर्क और दोनों के बीच में इक्वल लगाएंगे हमको रिलेशन मिल गया किस किस का प्रेशर और सरफेस टेंशन तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा तो स्टार्ट करते हैं पहले लेटस इंक्रीज द रेडियस बाय डी आर ओके ये रेडियस को कैपिटल आर मानिए या स्मॉल आर मानिए डजन मैटर तो इसका रेडियस हमने छोटा सा इंक्रीज किया और कितना बना दिया डी आर इंक्रीज कर दिया डी आर इंक्रीज करने से अब इसकी नई सरफेस ऐसी आ गई और ये वाला डिस्टेंस ये कितना है डी आर डी आर अब हम निकालते हैं हाउ मच वर्क इज डन तो पहले निकालते हैं सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन से वर्क डन का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में किया है वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया चेंज इन एरिया सो वर्क डन वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया अब चेंज इन एरिया हमने कैसे निकालेंगे चेंज इन एरिया निकालने का तरीका है न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया तो ये हमने रखा एस और नया एरिया इसका कितना बना फोर पाई आर प्लस डी आर स्क्वेर फोर पाई आर स्क्वेर माइनस पुराना एरिया कितना था फोर पाई आर स्क्वेर ये और ये हमको क्या मिल गया सरफेस टेंशन इनटू एरिया चेंज इन एरिया ये क्या होगा वर्क डन जो कि इसको ऐसा फुलाने में हमको किया गया सो so, इसको हमने कैलकुलेट किया दिस इज आप कर सकते हैं फोर पाई बाहर निकल जाएगा फोर पाई एस और अंदर इसको हमने किया आर स्क्वायर प्लस टू डी आर और इधर से ये आ जाएगा फोर पाई तो बाहर चला गया इधर आर स्क्वायर और इधर भी आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसल हो गया टू आर डी आर और प्लस डी आर स्क्वेर ऐसा आ गया ठीक है आर स्क्वायर का क्या हुआ 
कैंसर इधर का आर स्क्वायर माइनस इधर का आर स्क्वायर कैंसर फोर पाई का क्या हुआ बाहर आ गया कॉमन ये ठीक है ओके सो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया दिस इज इक्वल टू अब ये जो डी आर स्क्वायर है dr is a very very small quantity so dr square will be further very small quantity so that can be neglected so dr square is neglected so ye ab kitna bacha 4 to the 8 pi s r dr aur ye wala dr square jo hai this is neglected dr chota hone se aap kab neglect kar sakte jab ye plus hota hai bas मल्टीप्लाई होगा तो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते प्लस माइनस में ही नेगलेक्ट कर सकते ओके सो so, ये बचा फोर पाई फोर टू एट पाई एस आर डी आर दिस इज दी वर्क डन डी डब्ल्यू ओके ये वर्क डन हमने निकाला अब दूसरे मेथड से वर्क डन निकालते हैं इसके अंदर प्रेशर है पीस अगर P प्रेशर है तो टोटल सरफेस पे फोर्स कितना है फोर्स की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू प्रेशर P द फोर्स इज F इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया दिस इज P ड्यू टू एक्सेस प्रेशर Due to excess pressure P, the force is P into area and area is 4 pi r square. ये आ गया force. अब work done कैसे आएगा? Work done for small displacement dr. Work done. D W. This is equal to force into D R. Force को हमने कितना लिया? P four pi r square. P four pi r square force multiplied by D R. ये आ गया work done. In case of one and two, in case of one and two, work done is same. Therefore, हमें मिला eight pi s r d r is equal to this p four pi r square d r is equal to 8 pi 8 pi s r d r दोनों तरफ से कैंसलेशन करिए दिस वाज p into 4 pi r square p into 4 pi r square d r is equal to 8 pi s r d r कैंसलेशन करके P की वैल्यू निकालिए एंड P विल कम टू 4 पाई 2 S 2 S अपॉन R 2 S अपॉन R ये आ गया एक्सेस प्रेशर का रिलेशन सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इस 2 S अपॉन R what is S? Surface tension of that liquid, which is drop bani hai. And what is R? Radius of the surface. Radius of the drop. Now, we have to know one thing. Big drop and small drop. Big drop and small drop. Pani ki badi drop aur pani ki choti drop. Dono mein se kiske under pressure zyada hota hai? Choti drop ke under pressure zyada hota hai. Thik hai? Isse ye pata laga. और इसी तरह से जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा 
उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा राइट तो इसको नोट करके इसको रखिए P इज इक्वल टू टू एस अपॉन आर तो इसमें आप टेक्निक क्या याद रखेंगे दोनों में हमको वर्क डन निकालना है थोड़ा सा एक्सटेंड किया और दोनों में वर्क डन निकाला एक में वर्क डन किससे निकाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसे लिया P इंटू ए इसमें हमने फोर्स कैसे लिया सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया दिस इज दर्क डन ऐसे डायरेक्ट निकाला हमको इसमें फोर्स की जरूरत नहीं सो सरफेस टेंशन इनटू एरिया सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया ये वर्क डन आ गया तो ये वर्क डन का एक तरीका वो वर्क डन का दूसरा तरीका पर एक्शन तो एक ही हो रहा है इसलिए दोनों को हमने इक्वल कर दिया आगे राइट right? अब इसके बाद हम लोगों ने लेना है वर्क डन इन नो नॉट वर्क डन एक्सेस प्रेशर इन ए बबल तो नेक्स्ट नोट करिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल अब बबल और ड्रॉप इनमें क्या डिफरेंस होता है बबल इनसाइड हॉलो होता है दैट इज राइट तो हमारे लिए बबल का डिफरेंस क्या है उसको देखिए ये हमने लिक्विड का एक बबल बनाया और ये लिक्विड की ड्रॉप है हाँ जी इधर ध्यान दीजिए यहां पर क्या है एयर ये क्या चीज है लिक्विड ये भी क्या चीज है लिक्विड आ, <laughs> होता है यहाँ पर देखिए ये लिक्विड है और ये एयर है लिक्विड और एयर के बीच में कितनी सरफेसेस हैं इंटरफेस कितने हैं आंसर है वन दिस ये इधर लिक्विड इधर एयर ये क्या चीज है ड्रॉप जब हम बबल की बात करते हैं तो ये है लिक्विड ये है एयर और ये है इसका इंटरफेस एक लेकिन इधर लिक्विड है और इधर भी क्या है एयर ये रहा दूसरा इंटरफेस तो बबल के केस में बबल के केस में कितने इंटरफेस होते हैं बबल के केस में कितने इंटरफेस हुए दो और ड्रॉप के केस में एक अब अगर हमारे पास एक रबर का बैलून है और अंदर एयर को दबा रहा है उसके पास एक ही सरफेस है अगर हम उसकी सरफेस को डबल कर दे दो सरफेस लगा दे तो अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा बढ़ेगा एक भी दबाएगी सरफेस और दूसरी भी दबाएगी ये वाली बाहर की सरफेस छोटा होना चाहती है छोटा होने के लिए एक्सेस प्रेशर किधर लगाएगी अंदर की तरफ ये वाली जो सरफेस है ये वाली इनर सरफेस ये भी छोटा होना चाहती है अगर ये छोटा होना चाहती है तो ये किधर प्रेशर लगाएगी ये भी अंदर की तरफ क्योंकि दोनों को कौन के साइड की तरफ लगाना है तो प्रेशर कैसा हो गया डबल इसलिए इसके अंदर जो प्रेशर होता है ड्रॉप के कंपेरिजन में डबल होता है तो अगर ड्रॉप में हमारा प्रेशर आया है 2s एस अपॉन आ तो इसमें कितना होगा 4s एस अपॉन आ तो इसको हम याद कर लेते हैं प्रेशर फॉर ड्रॉप एंड प्रेशर फॉर बबल ड्रॉप के लिए दिस इज 2s एस अपॉन आ और बबल के लिए 4s एस अपॉन आ अब देखिए अगर हमको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेस प्रेशर एंड सरफेस टेंशन फॉर ए बबल फॉर ए बबल तो उसे कैसे बनाएंगे तो उसका आंसर है अभी जो हमने डेरिवेशन किया वो किसके लिए था ड्रॉप के लिए बबल के लिए भी 
आप ऐसे ही करेंगे डेरिवेशन कहां कहां पर स्टेप चेंज होगा वो मैं आपको दिखाते जाता हूं उसको आप नोट कर लीजिए लेकिन मैं तो जब आप बबल के लिए बनाएंगे एक्सेस प्रेशर इन साइड ए बबल बबल हैज रेडियस आर लिक्विड एस सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है वर्क डन लेकिन ये जो एरिया है इंक्रीज इन एरिया ये एक फिल्म का ना लेके कितने का लेना है टू फिल्म तो इसका जब हम यहां कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आप क्या लिख देंगे टू और यहां पर आप लिखेंगे टू फिल्म टू सरफेसेस वन फिल्म मीन्स टू सरफेसेस यहां पे टू लिखेंगे यहां टू लिखने से यहां क्या हो जाएगा एट <laughs> और ये कितना हो जाएगा 16. सो वर्क डन बाई टू सर्फेसेस सिक्सटीन पाई एस आर ठीक है ये आ गया ओके प्रेशर के लिए प्रेशर को एक या दो सर्फेस से मतलब नहीं है प्रेशर वाला पूरा वैसा ही रहेगा Due to excess pressure P, the force is F is equal to P into area. This is the area. Work done is for smaller displacement dW force into area. This, in case of one and two, work done is same. So this is equal to sixteen. Or ये हो गया four. और ये आ गया यहां पर तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है ड्रॉप में टू बबल में फोर और अगर ये पूछा गया दोनों एक ही साइज के हैं तो किसके अंदर ज्यादा प्रेशर होगा बबल के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है और ड्रॉप में कम प्रेशर होता है लेकिन हाँ जो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है उसी की तो बात कर रहे ठीक है अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देखिए ये ओरिजिनल बबल है और जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बबल यहां ऐसा बना दीजिए ये ऐसा बना दीजिए और यहां से यहां अंदर से अंदर कितना इंक्रीज हुआ दिया दिया अंदर से अंदर या बाहर से बाहर लोगे तो दिया दोनों अलग अलग होंगे अंदर से अंदर और बाहर से बाहर अच्छा सोच हाँ जी कैपिलिटी इज ए फिनोमिना ऑफ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन Because of this phenomena, whenever a capillary is dipped in a liquid, the surface inside the capillary raises to a certain height. Actually, it is not only raised to; it may also dip. फिर से इसको समझिए. What is capillary? Capillary is a tube of very small bore. तो पहले तो ये समझ लीजिए. Capillary. अंदर का छेद ट्यूब का बहुत पतला रहेगा और ट्यूब की स्पेशलिटी क्या रहती है आपको मालूम है ये इधर से बंद रहनी चाहिए इधर से एंट्रेंस की जगह नहीं होनी चाहिए सिर्फ इसके अंदर ही ऐसे हमको जगह चाहिए तो ये क्या होती है ट्यूब और अगर ये वाला जो है ये रेडियस सॉरी ये डायमीटर ये इंटरनल डायमीटर अगर ये बहुत छोटा होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब राइट ये कैपिलरी ट्यूब होती है अच्छा ये वाली जो कैपिलरी ट्यूब है इसको जब हम एक लिक्विड में खड़ा करते हैं ये वाटर है 
और यहाँ पर ग्लास के ट्रफ में हमने पानी रखा हुआ है दिस इज ग्लास और इसमें यहाँ पर हमने एक कैटलरी लगा दी कैपिलरी हमने इसके अंदर डाली जब अंदर डाली तो ये कैपिलरी खाली थी इसके अंदर सिर्फ एयर नो लिक्विड जैसे ही हमने इसके अंदर डाला यहाँ से पानी इसके अंदर जाना शुरू होता है और हम ये देखते हैं कि पानी इसके अंदर जाके इस लेवल तक नहीं रुकता है ये पानी इसके ऊपर ऐसा चढ़ते चला जाता है ऐसा ऊपर चढ़ के फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके ऐसा रुक जाता है so whenever a capillary is placed inside a liquid the liquid rises in the capillary this phenomena of rising is known as capillarity lekin ye complete nahi hai kyun kyunki agar yahan par humne kya liya hai water aur ye capillary kiski bani hui hai glass agar hum water ki jagah mercury lenge to ये हमने यहां पर लिया है मर्क्यूरी एच और इसमें कैपलरी लगाई जब हम इसमें कैपलरी लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये वाटर लेवल नीचे चला जाता है मर्क्यूरी लेवल नीचे चला जाता है और यहां पर हमको इस तरह से सरफेस मिलती है यहाँ पर जो सरफेस हमको मिलती है इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें कैपलरी को ये हमने थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके देखा ये वाली सरफेस हमको ऐसी मिलती है ये एक ऐसी सरफेस है कॉन्केव मेनिस्कस कॉन्केव मेनिस्कस कॉन्केव और वाटर इसमें राइज हो गया ये वाला मेनिस्कस कॉन्वेक्स है और वाटर इसमें डिप हो गया मर्करी इसमें डिप हो गया थोड़ा सा और किनारे की तरफ ध्यान दीजिए ये मर्करी है और ये ग्लास है अगर ये मर्करी और ग्लास है तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है इट इज एप्यूस एंगल तो यहां पर ये मर्करी ऐसा बनेगा लाइक <laughs> दिस like और इधर जाकर भी ऐसा बनेगा अब ये ग्लास है तो यहां पर भी ऐसा बनेगा और यहां पर भी ऐसा बनेगा ये मर्करी के एक्चुअली कांटेक्ट इस तरह के बनेंगे और कैपलरी में ये नीचे चला जाएगा ऐसा ही वाटर के साथ भी होगा यहां पर से वाटर को आपको ऐसे उठा देना है यहां पर भी उठा देना है क्योंकि इसका एडेशन का फोर्स ज्यादा होता है एंड वॉटर वेट्स दी ग्लास इसी तरह से यहां से भी उठेगा और यहां से भी उठेगा और अंदर भी उठेगा और लास्ट में जाके यहां किनारे किनारे में उठेगा इसलिए इसका मेनिस्कस कॉन्केव हो जाएगा तो ये है मर्करी की सिचुएशन और ये है वाटर की सिचुएशन दोनों के फाइन पॉइंट आप समझ लीजिए किसमें कैटलरी में राइज आएगा किसमें कैटलरी में डेप आएगा किसका किनारा कॉन्केव बनेगा किसका किनारा कॉन्वेक्स बनेगा ठीक है तो दिस इज कैपिलरिटी अब इस कैपिलरिटी में हम लोग इस केस पे ध्यान देते हैं जिसमें पानी ऊपर उठा और ये जो पानी ऊपर उठा इसकी हाइट है एच ये एच हाइट किस पर डिपेंड करती है एच हाइट डिपेंड करती है तो हमने एच का एक डेरिवेशन किया छोटा सा और उसका फॉर्मूला बनाया दैट इज नोन एज एसेंट फॉर्मूला फॉर कैपिलरी एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना एसेंट फॉर्मूला ये एसेंट फॉर्मूला एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंट फॉर्मूला ओके तो एसेंट फॉर्मूला ये दोनों आपने नोट कर लिए दोनों का डिफरेंस इसको नोट करिए और इसको याद रखिए हाँ जी तो इधर ध्यान दीजिए ये सरफेस है तो जो सरफेस होती है यहां पर 
इधर सरफेस टेंशन काम करेगा यहाँ पे इधर सरफेस टेंशन काम करेगा उसको हमने यहाँ पर बनाया और ये क्या चीज है दिस इज ऑनली सरकम ऑफ दी क्यूब तो ये जो सरफेस टेंशन इधर काम करेंगे इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए एक वर्टिकल और एक ऑरिजोन ओके सो एट द कॉन्के मेनिस्कस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरकम फ्रेंस इज एस therefore vertical component vertical component ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा एस कॉस थीटा वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो गया एस कॉस थीटा इसका भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना होगा एस कॉस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एस साइन थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एस साइन थीटा एस साइन थीटा और एस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एस कॉस थीटा एस कॉस थीटा कैंसिल नहीं कर पाएंगे वो दोनों एक दूसरे पे ऐड हो जाएंगे इसलिए नेट फोर्स हमको किसके कारण मिलेगा एस कॉस थीटा के कारण और किस डायरेक्शन में मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा ओके सो वर्टिकल कंपोनेंट एस कॉस थीटा एड अप वाई एस साइन थीटा कैंसल आउट देयर फोर टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा फोर्स सरफेस टेंशन में फोर्स किसके बराबर होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ क्योंकि सरफेस टेंशन किसके बराबर है फोर्स अपॉन एल सो एफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ अब ये पूरे सर्कल की जहां पानी कांटेक्ट में है इसकी पूरे की लेंथ कितनी है टू पाई आर इसलिए टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एस कॉस्थीटा एस कॉस्थीटा क्या है यूनिट लेंथ पर ऊपर रखने वाला फोर्स तो टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर सो 2 पाई आर इंटू एस कॉस्थीटा इज दी टोटल फोर्स किस तरफ लगने वाला अपवर्ड टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है एस कॉस थीटा एस कॉस थीटा एस कॉस थीटा सब मिलाकर एस कॉस थीटा इंटू टू पाई आर ये ऊपर की तरफ लग रहा है अब देखिए नीचे की तरफ कितना फोर्स है तो इसकी हाइट एच है अगर इसकी हाइट एच है इसका रेडियस आर है तो इसमें नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कैलकुलेट हम करते हैं द डाउनवर्ड फोर्स फॉर द कॉलम इज एम डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम जी एम किसके बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट बेस एरिया कितना लेना है पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इंटू रो इंटू जी तो वॉल्यूम की जगह हमने लिया बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वेयर इंटू एच ये क्या हो गया डाउनवर्ड फोर्स अब जब ये लिक्विड यहां रुका हुआ है तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डाउनवर्ड की अपवर्ड या दोनों बराबर दोनों बराबर है क्योंकि ना तो ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है अगर कोई एक फोर्स ज्यादा होता तो ये उसकी तरफ जाता राइट सो एट इक्विब्रियम एट इक्विब्रियम अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स तो ये हमने लिया यहां पर पाई आर स्क्वेयर एच रो जी इज इक्वल टू टू पाई आर एस कॉस थीटा टू पाई आर एस कॉस थीटा अब इसमें से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं 
कैंसलेशन करते हैं फाइव इज कैंसल एंड रो रो इधर नहीं है जी इधर नहीं है एच हमको निकालना है एक आर कैंसल हो जाएगा एंड वी गेट हियर एच इज इक्वल टू टू एस कॉस्टिजा डिवाइडेड बाय रो इनटू जी रो इंटू जी और एक आर यहाँ नीचे चला जाएगा आर इंटू रो इंटू जी ये आ गया हाइट हाइट टू विच द लिक्विड विल एसेंट तो ये है एसेंट फॉर्मूला इस एसेंट फॉर्मूला में आप देखिए रेडियस कहां पर है न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में मतलब कैपलरी का रेडियस जितना छोटा होगा उतना वाटर की हाइट ज्यादा बढ़ेगी ठीक है वैसे ही वाटर के लिए हीटा की वैल्यू बहुत कम होती है जीरो तो अगर ये जीरो होगा तो वाटर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू एस अपॉन आर रोजी तो एस क्या है सरफेस टेंशन जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी और अगर सरफेस टेंशन जीरो है तो हाइट कितनी होगी जीरो सो व्हाई डू ए लिक्विड राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू विच प्रॉपर्टी तो आंसर है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन ये समझ आया तो कैपिलरी में राइज होने का रीजन क्या है सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी एंड बिकॉज ऑफ दैट इट राइज बाकी चीजें क्या हेल्प करती है जितना लिक्विड हल्का होगा डेंसिटी कम होगी उतनी ज्यादा ऊपर जाएगा ये रो नीचे है जितना रेडियस छोटा होगा उतना लिक्विड ज्यादा ऊपर जाएगा कितना ऊपर जा सकता है बहुत ऊपर तक जा सकता है आप ये देखिए इसका एग्जांपल कैपिलरिटी का कैपिलरिटी का बेस्ट एग्जांपल है द ट्रीज एक पेड़ को देखिए वो पेड़ बीस मीटर ऊंचा है साठ फुट हो सकता है दस मीटर ऊंचा है थर्टी फीट लेकिन उसके ऊपर में सबसे लास्ट में जो पत्ती है वो हरी है ग्रीन है बिकॉज इट हैज वॉटर उसके अंदर मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर उसके पास कहां से आता है हम कहते हैं जड़ों से आता है तो जड़ से ऊपर तक पानी कैसे जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जबकि ग्रेविटी में हर चीज नीचे जाती है तो पानी ऊपर क्यों जाता है तो हमारे पास आंसर है पानी ऊपर जाता है ड्यूटो फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी तो वो जो जड़ रहती है वो ऊपर तक जाती है और उसका रेडियस बहुत ही छोटा होता है अगर इसका रेडियस पॉइंट जीरो जीरो वन हो गया तो ये हाइट हंड्रेड हो गई इस तरह से बहुत छोटे रेडियस की वो जड़ रहती है जिससे पानी ऊपर तक चला जाता है राइट तो ये चीजें हम बहुत जगह इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक चौक के टुकड़े को अगर हम इंक में ऐसा टच करते हैं तो क्या देखते इंक इसमें ऐसे ऊपर चढ़ गई ग्रेविटी के अगेंस्ट इंक ऊपर आ गई है क्यों क्योंकि इसके अंदर कैपिलरीज बनी हुई है कैपिलरीज बनी हुई है और कैपिलरी से उसमें हाइट ऊपर आ जाती है कैपिलरी की दीवार कैसी होनी चाहिए बंद होनी चाहिए और नीचे से कैसा होना चाहिए बोर्ड ओपन होना चाहिए दैट मेक्स ए कैपिलरी मोस्टली जो चौक है या मार्बल है या कैल्शियम कार्बोनेट है इस कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में ऐसा नेचुरली हो जाता है जैसे ये हम कैल्शियम कार्बोनेट लाए इसके सब क्रिस्टल ऐसे हैं इसको हमने यहां से पॉलिश कर दिया चिकना करने के लिए पॉलिश करने के लिए इधर वाले छेद सब बंद हो गए अगर ये छेद बंद हो गए और इधर के छेद खुले हैं तो ये क्या बन गई कैपिलरी ठीक है फिर हमने इसको घिस घास के बहुत सुंदर बना के इसको गणेश जी बना दिया और ये उनकी सूंड है गणेश जी की सूंड है उसके बाद हमने क्या किया एक चम्मच में दूध लिया और उस दूध में ऐसा इसको छुआया कैपिलरी नीचे टच होगी तो कैपिलरी क्या करेगी कैपिलरिटी के कारण दूध को ऊपर खींच लेगी सुन के अंदर दूध चला जाएगा और चम्मच खाली हो जाएगी फिर आप अपना मोबाइल निकालेंगे चाचा जी को फोन कर देंगे हमारे यहाँ के गणेश जी दूध पी रहे तो ये फिनोमिना किसका है कैपिलर 
ठीक है तो इस तरह से ये कैपिलरिटी का फिनोमिना हमको नेचर में जगह जगह देखने के लिए मिलता है राइट सो दिस इज कैपिलरिटी और इसके कारण इस तरह से राइज होता है अब इसमें एक आध छोटी सी चीज और इधर इधर ध्यान दीजिए अगर हमने एक कैपिलरी का रेडियस लिया और कैलकुलेशन किया कि इसमें हाइट होनी चाहिए टू मीटर टू मीटर मीन टू हंड्रेड सेंटीमीटर इसमें पानी ऊपर जाना चाहिए कैसे निकाला हमने एस की वैल्यू रखी रो की रखी जी की रखी आर की रखी उससे वैल्यू निकाल दी और इसको वन कर दिया पानी के लिए तो एच की वैल्यू आ गई टू मीटर तो पानी उसमें कितना जाएगा टू मीटर हमने क्या किया देखिए हमने एक मीटर पर कैपलरी को तोड़ दिया एक मीटर पर कैपलरी को तोड़ के इसके अंदर डुबाया अब क्या होगा बताइए उसमें कितना ऊपर तक जा सकता था टू मीटर तक और हमने उसको एक मीटर पे तोड़ के अब डुबाया तो पानी उसमें से ऐसा जाएगा ऊपर फवारे जैसा निकलेगा या पानी उसमें जाएगा ऊपर तक आएगा उसके साथ साथ बहते आएगा या पानी उसमें जाएगा बाहर नहीं निकलेगा या पानी उसके ऊपर तक जाएगा ही नहीं थोड़ा नीचे आके रुक जाएगा गणेश जी आप जा चुके हैं थोड़ा इधर वापस आइएगा हाँ तो सुनिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिव में भी आता है दिस इज नोन एज कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट हाइट नोट करिए कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट हाइट क्योंकि हमारी कैलकुलेशन से कैपिलरी में पानी कितना जा सकता था टू मीटर और हमने कैपिलरी टू मीटर की लगाई ही नहीं हमने वन मीटर की लगाई सो दैट इज ए कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट हाइट अगर हमने वो कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट हाइट लगाई है तो क्या होगा तो आंसर याद रखिए व्हेन वी फिट ए कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट हाइट देन दिस एंगल थीटा इधर ध्यान दो दिस एंगल थीटा विल चेंज ऑटोमेटिकली अब हमने कैपिलरी को यहां पर तोड़ दिया अगर नहीं तोड़ते तो ये पानी और ऊपर तक जा सकता था तो क्या करता है पानी पूरा यहां तक आएगा यहां पर आकर उसने ये जो थीटा बनाया है इस थीटा की जगह वो ऐसा थीटा बनाएगा ये लार्जर थीटा अगर ये उसकी पुरानी सरफेस थी अब उसने ये नई सरफेस बना ली नई सरफेस में क्या बढ़ा दिया थीटा अगर थीटा की वैल्यू बढ़ गई अगर थीटा की वैल्यू बढ़ गई तो एच की वैल्यू का क्या होगा यस yes. थीटा बढ़ने से कॉस थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी कॉस थीटा कम होने से एच कम हो जाएगा तो ये थीटा बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लेगी कि इस कैलकुलेशन की वैल्यू वन मीटर हो जाएगी क्योंकि हमने हाइट कितनी दी वन मीटर इसलिए नेचर क्या करता है इस थीटा को बढ़ा देता है ऐसा बढ़ा देता है कि हमारा फॉर्मूला भी सच रहता है और इसका आंसर अब कितना आएगा हमारा वन मीटर आएगा ठीक है तो उस समय हम क्या निकालेंगे थीटा विल चेंज तो लिखिए फॉर इन सफिशियंट हाइट ऑफ कैपिलरी फॉर इन सफिशियंट हाइट ऑफ कैपिलरी द लिक्विड विल राइज अप टू टॉप द लिक्विड विल राइज अप टू टॉप द शेप ऑफ मेनिस्कस विल चेंज The shape of meniscus will change in such a way, in such a way that present length of capillary h dash is meniscus uh, change that present length of capillary. H dash is given by this formula. Is given by this formula, where where alpha is now where alpha is now new angle of contact. Where alpha is now new angle of contact.
ठीक है ओके तो यहाँ पर ये जो थीटा बनता था अगर यहाँ हमने तोड़ दिया तो ये ऐसा आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा अल्फा ये थीटा था ये अल्फा हो जाएगा ऑटोमेटिकली हाइट यहीं तक ही आएगी इसके ऊपर नहीं जाएगा लेकिन पानी बाहर नहीं गिरेगा पानी बाहर नहीं गिर सकता है बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट द रूल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हैं तो पानी को पंप आउट बाहर नहीं कर सकते ऊपर से पानी लाके गिराना दैट इज ए वर्क डन और वर्क डन के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी यहां हम कोई एनर्जी दे नहीं रहे यहां पर अगर कैपलरी में ऐसा पानी आता है ऊपर आ गया है देर इज नो फर्दर मोशन इक्म में खड़ा है नो वर्क इज बींग डन तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन सेफ है लेकिन अगर हम बोलेंगे कि पानी बहेगा देन लगातार पानी बहेगा पूरा ट्रफ खाली हो जाएगा दैट इज ए वर्क दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कैपिलरी इसके न्यूमेरिकल आप इसके बेसिस पर बना सकते हैं